আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি প্রত্যাশা হাসান মন অ্যাকাউন্টিং লাভার্স পরিবারের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার তেরো চোদ্দো সেশনের ডি ইউনিটের ইংরেজি প্রশ্ন নিয়ে এখানে এই প্রশ্নটি আজকে আমরা সলভিংয়ের মাধ্যমে তোমাদের হচ্ছে বিগত বছরে যে প্রশ্ন প্যাটার্নগুলো রয়েছে আমরা অলরেডি অনেকগুলো আলোচনা করে ফেলেছি তুমি ইতিমধ্যে ধারণা পেয়ে গিয়েছে তারপর আমরা আবার আরও একবার কথা বলবো আমাদের শেষ রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শেষ প্রশ্ন ইংলিশে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তারপর হচ্ছে তোমার কোন কোন জিনিসগুলো তোমার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই টাইপের মেসেজগুলো আমরা ক্লাসটা করতে করতে তোমাদের দিয়ে দিব মেসেজগুলো দিয়ে দেবো তাহলে চলো আমরা ক্লাসটা হচ্ছে শুরু করি আমাদের দেখো প্রথমে কি যাওয়া হয়েছে প্রথমে হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ইডিয়ম এখন কথা হচ্ছে ইডিয়ম এখানে আমি বোঝানোর কিছু আছে বোঝানোর বলতে একটা জিনিস তোমাকে আমি ধরে দিতে পারি যে এই ইডিয়মটা এখন পরের কাজটা হবে হচ্ছে তোমার কিভাবে তোমার কাজ হবে যে ইডিয়মগুলো আছে তারপরে গ্রুপ বার্বগুলো আছে ফ্রেইসগুলো আছে না এগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে প্রিপোজেশনাল আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজেশন আছে এগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে তুমি যদি এগুলো মুখস্থ রাখো তাহলে তুমি খুব ভালো একটা স্কোর করতে পারবে এখন কাজ হচ্ছে সোর্সগুলো কোথায় বিগত বছরের প্রশ্নগুলো পড়ো বিশেষের প্রশ্নগুলো পড়ো ইনশাল্লাহ তুমি কমন পাবে ইনশাল্লাহ তুমি কমন পাবে এখন দেখো কি আছে দ্য পপুলেশন অফ বাংলাদেশ ইজ ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং ডে বাই ডে এখানে কি আছে বাই লিভস অ্যান্ড বাউন্ডস বাই লিভস অ্যান্ড বাউন্ডস মানে কি বাই লিভস অ্যান্ড বাউন্ডস মানে হচ্ছে মানে ক্রমাগত বাড়তেছে ক্রমাগত বাড়তেছে তাহলে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে আমার এখানে বি নাম্বার ঠিক আছে এরপর দেখো ছাব্বিশ নাম্বারে কি আছে দ্য দ্য প্রেশনাল প্রপার্টি দ্য প্রেশনাল প্রপার্টি ইজ ড্যাশ বিটুইন দ্য টু ব্রাদার্স ঠিক আছে তাহলে তাদের বাবা মার যে সম্পত্তিটা আছে তাহলে কয়জনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে ভাগ হয়ে এখানে কি আছে দ্য বোন অফ কন্ডিশন দ্য বোন অফ কন্ডিশন ঠিক আছে এবার দেখো সাতাশ নাম্বারে কি আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উই সুইটেবল প্রিপারেশন এই যে সুইটেবল প্রিপারেশনের বার্তা আমার আসছে তাহলে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেগুলো আছে ওগুলো আমাকে মুখস্থ করতে হবে বেসিক যেগুলো আছে সেগুলোর অবস্থান আমাকে ভালো মতো জানতে হবে তাহলে চলো আমরা কোয়েশনে কি দেখি মানি ইজ নট সোলেশন ড্যাশ এভরি প্রবলেম তাহলে টাকায় সব সমস্যার সমাধান নয় তাহলে মানি ইজ নট সোলেশন টু এভরি প্রবলেম তাহলে আমরা জানি কি আমরা কি জানি সোলেশনের পরে কি বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটার টু বসে সোলেশন টু সমাধান ঠিক আছে এরপর দেখো হি ইজ এন্ডোর ড্যাশ ট্যালেন্টস এন্ডোয়ার্ড উইথ ট্যালেন্টস ঠিক আছে এখানে এটার সাথে হচ্ছে এন্ডোয়ার্ডের সাথে সবসময় হচ্ছে উইথ বসে সবসময় কি বসে উইথ বসে এরপর দেখো আমাদের উনত্রিশ নাম্বারে কি আছে উনত্রিশ নাম্বারে কি আছে উনত্রিশ নাম্বারে আছে হচ্ছে দ্য পুলিশ ইজ লুকিং ডেয়ার দ্য কেস তাহলে লুকিং ইন্টু অবশ্যই লুকিং এখানে কি হবে ইন্টু হবে তদন্ত করা অর্থে আমরা সবাই জানি তদন্ত করা অর্থে কি বসে প্রিপোজেশনে লুকিং ইন্টু তদন্ত করা অর্থে হচ্ছে লুকিং ইন্টু বসে ঠিক আছে এরপর দেখো পরবর্তী প্রশ্ন আই ক্যান নট কনসিভ ঢ্যাশ ঢ্যাশ ক্রুয়েটলি ড্যাশ এখানে ক্রুয়েটলি ক্রুয়েল টি ক্রুয়েল টি ঠিক আছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে এ সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে এ সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে এ এখানে ব্যাখ্যাটা একটু ভুল আছে সরি সবার কাছে দুঃখিত এখানে ব্যাখ্যাটা ভুল দেওয়া আছে এখানে পিন পয়েন্ট ইডোর ব্যাখ্যাটা উঠে গেছে আমাদের এবার দেখো একত্রিশ নাম্বারে কি আছে দ্য বেস্ট ওয়ে সরি কি চেয়েছে আমাদের আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ফ্রেজ মাস্ট বি চেঞ্জ কারেক্ট সেন্টেন্স কোনগুলো আমাদের এখানে পরিবর্তন করা লাগতে পারে দেখো দ্য বেস্ট ওয়ে ফর দ্য চিলড্রেন টু লার্ন সায়েন্স ফর দেম বেস্ট ওয়ে লার্ন সায়েন্স বিজ্ঞান শেখার সব থেকে সঠিক উপায় হচ্ছে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে ফর দেম পারফর্ম এক্সপেরিমেন্ট হিমসেল মানে তার নিজে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করাটা হচ্ছে মানে বিজ্ঞানের কাজে কাজকর্ম আবিষ্কারগুলো আছে থিওরিগুলো আছে শেখার সব থেকে একটি ভালো উপায় তাহলে এখানে হিমসেল বাসা না হিমসেল হবে না কারণ চিলড্রেন হলে এখানে পুরাল আছে তাহলে হিমসেল কেন হয় হিমসেল হচ্ছে এখানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হিসাবে ব্যবহৃত হবে না তাহলে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে দেম সেলফ সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে দেম সেলফ এরপর দেখো বত্রিশ নাম্বারে কি আছে দ্য ল্যাক অফ স্যানিটাইজেশন স্যানিটেশন সরি দ্য ল্যাক অফ স্যানিটেশন ইন দ্য পাবলিক প্লেস আর মেজর কজ অফ ডিজিজ ইন মোস্ট অফ দ্য এরিয়াস অফ আওয়ার কান্ট্রি ঠিক আছে মানে কি স্যানিটেশন মানে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে একটা অভাব রয়েছে আমাদের দেশে স্যানিটেশনের যে অভাব রয়েছে সেই অভাবটা হচ্ছে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ ছড়ানোর একটি প্রধান মাধ্যম মেজর মাধ্যম তাহলে স্যানিটেশন হচ্ছে আমাদের কি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ল্যাক অফ স্যানিটেশন থাকায় আর এর পরিবর্তে এখানে অবশ্যই অবশ্যই এখানে হচ্ছে ই হবে সিঙ্গুলার বার
তাহলে এরপর আমার যদি প্রশ্ন বোধক আছে তাহলে এটা আমাদের অপশন দেখে বুঝতে পারছি এটা আমাদের ট্যাগ থেকে এসেছে এটা কোথা থেকে এসেছে ট্যাগ কোশ্চেন থেকে এসেছে তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন থেকে যদি দেখে তাহলে এটা সঠিক উত্তরটা কি হবে ডি নাম্বার হ্যাজ দেয় তার কারণ এখানে দেখো আমার বার্ব আছে আর এটা না বোধকে আছে তো নট আছে তাহলে এখানে আর আমার ন হবে না তাহলে এখানে আমার অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ হবে তাহলে এখানে আমার হ্যাজ দেওয়া আছে না হ্যাজ হবে আর দেয়ার তো দেওয়া আছে তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে হ্যাজ দেয়ার शर्टकाटिक <coughs> এরপর দেখো উই ভিজিটেড উই ভিজিটেড হচ্ছে উই ভিজিটেড কি হবে উই ভিজিটেড কানাডা অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড স্টেট দেখো কানাডার আগে আবার এখানে দা হবে না কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটের আগে হচ্ছে দা হবে কেন হবে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাত এগুলো হচ্ছে একাধিক রাষ্ট্র বোঝালে হচ্ছে দি বসে যেমন দা এও আছে দা ইউকে ঠিক আছে এরপর দেখো ছত্রিশ নাম্বারে আমাদের কি আছে দা ওয়ার্ড হোমোজেনিয়াস মিনস হোমোজেনিয়াস মিনস হচ্ছে সমজাতীয় সমজাতীয় মানে কি দ্য সেম কাইন্ড দ্য সেম কাইন্ড দ্য সেম কাইন্ড ঠিক আছে দ্য সেম কাইন্ড অর্থ জানতে হবে তারপর দেখো আটত্রিশ নম্বরে কী চাইছে হু ইজ ওয়ান ইজ ম্যাসকিউলিন জেন্ডার এখন কথা হচ্ছে ম্যাসকিউলিন জেন্ডার আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে আমাদের বেসিকগুলো জানতে হবে জেন্ডারের বেসিকগুলো হচ্ছে আমাদের জানতে হবে কোনটা ফ্যামিলিন জেন্ডার কোনটা ম্যাসকিউলিন জেন্ডার এগুলো হচ্ছে আমাদের জানতে হবে তো এখানে ম্যাসকিউলিন জেন্ডার হচ্ছে আমার বিক্স এন্ড উইস বিস এগুলো একটাও ম্যাসকুলিন জেন্ডার হবে না তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা নেই তাহলে নান অব দিস হবে এগুলোর মধ্যে একটাও না তারপর উনচল্লিশ নম্বরে কী আছে ফর গুড মিনস ফর গুড মানে হচ্ছে চিরতরে একেবারে চিরতরে মানে কি হবে দেখি পারমানেন্টলি চিরতরে মানে হচ্ছে পারমানেন্টলি এগুলো হচ্ছে আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে ভাই আপুর আবারও তোমাদের বলছি দেখো বারবার এই সমস্ত জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে এগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এরপর দেখো এখানে হচ্ছে চল্লিশ থেকে তেতাল্লিশের মধ্যে যতগুলো প্রশ্ন আসে সবগুলোই হয়তো সমজাতি অর্থ চাইছে এখন অর্থ জানার জন্য তোমাকে আবারও বলি মোকাবুলি জানার কোনো বিকল্প নেই এর জন্য তোমাকে আমি সোর্স বলে দিচ্ছি তোমার যে টেক্সট বুক আছে তোমার হচ্ছে তারপর বিগত বছরের সিউনিম অ্যান্টোনিয়ামগুলো আছে বিভিন্ন বছরের ভার্সিটি কোয়েশ্চেন তারপরে বিসিএস এ যতগুলো আছে এগুলো তুমি খুব ভালো মতন পড়বে এ থেকে ইনশাল্লাহ তুমি কমন পাবে এবং সিউনিম অ্যান্টোনিয়ামগুলো খুব ভালো মতন পড়বে একে একাধিক ওয়ার্ডগুলো জেনে রাখবে এরপর দেখো যে অ্যান্টোনিয়ামগুলো যে তোমার চাইছে দেখো এখানে কি আছে ইমবার্স ইমবার্স মানে কি গ্রহণ করা ইমবার্সের অ্যান্টোনিম কি হয় গ্রহণের সরি গ্রহণ করা গ্রহণ করার কি চাইছে এখানে অ্যান্টোনিম অ্যান্টোনিম তাহলে অ্যাকসেপ্ট ইমবার্স মানে গ্রহণ করা অ্যাকসেপ্ট মানে গ্রহণ করা এটা সিনিম হয়ে গেছে এটা হবে হচ্ছে আমার রিজেক্ট এটা হবে হচ্ছে রিজেক্ট এ নাম্বার হবে রিজেক্ট মানে হচ্ছে বাতিল করা ঠিক আছে এরপর দেখো দ্য মিনিং অফ টু গুড ডগস টু গুড গো টু ডগস মানে হচ্ছে গো টু ডগস মানে হচ্ছে গুল্লাই যাওয়া অধপতনে যাওয়া এটি হচ্ছে তোমার ফ্রেইস ইডিয়াম এগুলো ভালো করে পড়তে হবে এগুলো ভালো করে পড়তে হবে তাহলে গুল্লাই যাওয়া মানে হচ্ছে বির উইন্ড একদম নষ্ট হওয়া একদম নষ্ট হওয়া তারপরে দেখো আটচল্লিশ নাম্বার আরেক টাইপের প্রশ্ন আসে তা হচ্ছে কারেক্ট স্পেলিং কারেক্ট স্পেলিংগুলো তোমাকে খুব ভালো মতন পড়তে হবে এগুলো তোমার নিজের মতো করে এখন কথা হচ্ছে দেখো আমাদের এই প্রশ্ন সমাধানের মাধ্যমে আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সকল বিগত দশ বছরের কোয়েশ্চেন সমাধান হয়ে গেল এখন আমরা এ থেকে কী পেলাম দেখো এ থেকে পেলাম কারেন্ট স্পেলিং পেলাম সিনিম অ্যান্টোনিম পেলাম ফ্রেইস ইডিয়াম পেলাম তারপর প্রেপোজিশন পেলাম তারপর হট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ কোন কোন টাইপের সেন্টেন্স আছে ট্যাক কোয়েশ্চেন আসছে দুই এক বছর পর পর একটা করে ট্যাক কোয়েশ্চেন আসছে তারপর ট্রান্সফরমেশন প্যাসিভ ভয়েস এগুলো তো বারংবার আসে ট্রান্সলেশন আসছে তাহলে তোমরা যারা বাণিজ্য বিভাগের আসো তাদের জন্য এই এই টপিকগুলো ইংলিশের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে তুমি এই টপিকগুলো যেহেতু বুঝতে পারলে তাহলে আগামীতে তোমাদের যে অ্যাডমিশন জানিটা শুরু হয়ে গেল তুমি একেবারে বেসিক থেকে এই বিষয়গুলো হাইলাইট করে ফোকাস করে পড়া শুরু করে দাও ইনশাল্লাহ তুমিও পাবলিক ক্যান হতে পারবে তোমার জন্য ভালো একটা কিছু অপেক্ষা করছে এরপর আরেকটা কথায় আসি তোমরা যারা আমাদের সিলিন্ডার কোর্স প্লাস পোস্ট ম্যান পার্চেস করতে চাও তার আমাদের ভিডিওর শেষ অংশটি অবশ্যই অবশ্যই দেখবে তো এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবার শুভকামনা জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি বইয়ের মূল্য হচ্ছে চারশত নব্বই টাকা 
কিন্তু ভাইয়া কুরিয়ার চার্জ তিরিশ টাকা সব মিলে আমাদের বইটার প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো বিশ টাকা দোস্তরা তুমি সামারি বিস্তারিত জানতে তুমি এখানে পড়তে পারো এবং তুমি কিভাবে বইটা অর্ডার করবা সেটা দেওয়া আছে স্পেসিফিকেশন তুমি দেখতে পারো এগুলো সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই প্রতিটা প্রশ্নের শর্ট টেকটিক এবং ব্যাখ্যা দেওয়া আছে প্রতিটা প্রশ্নের শর্ট ভিডিও ক্লাস দেওয়া পাবা তোমরা এবং আমার খেয়াল করো বাই নাওতে ক্লিক করবা ভাই দেখো এখানে বাই নাওতে ক্লিক করার পরে ক্রিয়েট নিউ অ্যাড্রেস ওকে ফাইন এখান থেকে তোমার নাম তোমার মোবাইল নাম্বার অটোমেটিক চলে আসবে কেন বলো তো কারণ তুমি আমাদের ওয়েবসাইট আগে লগ ইন করেছো আর যারা লগ ইন করানি তাদের টেকনিকটাও শিখে দিচ্ছি তাহলে ভাইয়া এই দেখো এই ফোন নাম্বার তোমার অটোমেটিক চলে আসবে ওকে ফাইন এখানে ফুল অ্যাড্রেস সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আমি আবার বলছি শুধুমাত্র সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস হবে সাবমিট করবা প্রসিড টু পেমেন্ট দিবা প্রসিড টু পেমেন্ট হচ্ছে আই অ্যাগ্রি দিবা সাবমিট দিবা সাবমিট দেওয়ার পরে হচ্ছে তুমি কোন অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট করতে চাও বিকাশ রকেট নগদ সেলফিন সেখান থেকে ধরো তো বিকাশ থেকে সবাই করে নিচের দিকে দেখবা পে আছে ওকে তোমার বিকাশ চার্জটা এখান থেকে কাটা হবে তার জন্য তেরো টাকা এক্সট্রা তোমার বিকাশের যে পেমেন্ট খরচটা এটা ভাই আমাদের হাতেরা সো এখান থেকে তুমি কনফার্ম দিবা তোমার ওটিপি যাবে পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে যখন ভাই পেমেন্টটা কমপ্লিট হবে একটু দশ পাঁচ সাইজ দশে ওয়েট করবা তুমি যদি বেরো চলে আসো তাহলে ভাইয়া ক্যান্সেল হয়ে যায় তো অনুরোধ করবো পেমেন্টটা যখন কমপ্লিট হবে তোমার বিকাশের পিন দেওয়ার পরে একটু ওয়েট করবা তোমার অর্ডার কনফার্ম হয়ে যাবে আর তারা প্রথমে কি করবা লগ ইনে চাপ দেওয়া লগ ইনে চাপ দেওয়ার পরে তুমি দেখো রেজিস্টার আছে ভালো করে খেয়াল আগে রেজিস্টার করতে হবে রেজিস্টার ক্লিক করবা রেজিস্টার ক্লিক করে তোমার নাম তোমার মোবাইল নাম্বার তোমার হচ্ছে একটা পাসওয়ার্ড দিবা মিনিমাম ছয় সংখ্যা সেটা হতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বা হতে পারে তিন চার পাঁচ ছয় সাত হতে পারে আট নয় দশ এগারো এরকম করে ভাইয়া তুমি ছয় সংখ্যা একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া সহজ মনে রাখবা এই পাসওয়ার্ডটা একবার একবার দুই বসাবা ওকে ফাইন দুই বসে রেজিস্টার করবা হয়ে যাবে শেষ রেজিস্টার বা লগ ইন একই কথা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম তুমি আমাদের ওয়েবসাইটে নতুন হলে তোমাকে আগে তোমার মোবাইল নাম্বার তোমার নাম তোমার ছয় সংখ্যা একটা পাসওয়ার্ড মিনিমাম ছয় থেকে আট হলে কোনো সমস্যা নেই একই পাসওয়ার্ড দুইবার বসিয়ে তো রেজিস্টার করে ফেলবা রেজিস্টার করার সাথে লগ ইন হয়ে যাবে লগ ইন না হলে আবার নতুন করে লগ ইন করবা এই নাম্বার পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে কোনো কোর্স বা কোনো বই অর্ডার করতে হলে তুমি আমাদের নাম্বার আর হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে ফেলতে পারবা এই নাম্বার পাসওয়ার্ডটা কখনো বলবো না একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আর এখানে যে নাম্বার দিচ্ছ কুরিয়ার অর্ডারের সময় অটোমেটিক সেই নাম্বার চলে আসবে বা তুমি চাইলে ওখানে চেঞ্জও করে দিতে পারো সো এটা ছিল অর্ডারের প্রসেসিং এবং লগ ইন প্রসেস অর্ডার করে ফেলো দ্রুত করে আমাদের আপকামিং যে নতুন বইটা এবং কোশ্চেন ব্যাংক কোশ্চেন ব্যাংকটা ইনশাল্লাহ অনেক জোস হয়েছে এবং সেখানে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাবি রাবি চবি এবং গুচ্ছ সাত কলেজের একদম মানে কী বলবো অনেক জোস করে করা হয়েছে এবং আমরা নিজেরা করেছি ব্যবসা শিক্ষা ফাইভ ইন অন দেওয়া আছে সো তোমরা এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটার সাথে সাথে তোমরা ভিডিও ক্লাস পাচ্ছ এটা একদম ইন্টারেস্টিং স্ক্যানার দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আমরা কিসে বিশ্বাসী